నమస్తే వెల్కమ్ టు టీఎఫ్పిసి నేను మీ అంజలి ఎస్ సో అలనాటి రామచంద్రుడు అంటే మనందరికీ ఆ పాట బాగా గుర్తుకొస్తుంటుంది ఈ మధ్య కాలంలో రాముళ్ళు చాలా తక్కువైపోయారు అందరూ కృష్ణుడే వస్తున్నారు లేదు లేదు మాలాంటి రాముడు కూడా ఉన్నారు అందుకే అలనాటి రామచంద్రుడు మీ ముందుకు రాబోతున్నారు అనమాట సో టీం అంతా పాటు ఉన్నారు కాబట్టి ఎంచక వాళ్ళతో మాట్లాడి చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం అండ్ ఈవిడ ఇప్పుడు ఇలా వైట్ కలర్ డ్రెస్లో ఉన్నారు కదా అబ్బాయిలందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఆహా ఈ జన్మకి మాకు మోక్షాన్ని ఇచ్చేస్తే చాలు అని అనుకుంటారు సో ఆవిడ పేరు మోక్ష అనమాట ఏదో టైమింగ్లో రైమింగ్ కుదిరింది నాకు కవిత్వాలు అలవాటు లేవు ఇక ఈయన నాకు తెలిసి ఈయన పుట్టినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు కృష్ణవంశీ గారు సినిమాలు ఎక్కువగా చూసుంటారేమో అందుకే కృష్ణవంశీ అని పేరు పెట్టారనమాట సో ఎస్ సో వాళ్ళిద్దరు మనతో పాటు ఉన్నారు కాబట్టి బాగా మాట్లాడి చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం సో హాయ్ టీ నమస్తే నమస్తే ఎలా ఉన్నారు ఇద్దరు చాలా బాగున్నాం మీరు నేనా చాలా బాగున్నాను అందంగా ఉన్నారు లైక్ వెరీ క్యూట్ అండ్ వెరీ పాజిటివ్ ఎఫ్ఎం లాగా సూపర్ సూపర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పటి వరకు ఎవరైనా చెప్పారా అసలు ఎవరైనా చెప్పలేదు అంతే ఎప్పుడైనా లేడీస్ లేడీస్ బెస్ట్ ఓకే సో అలనాటి రామచంద్రుడు అంటే లైక్ ఈ టైటిల్ ఎంత పాజిటివ్ వైబ్స్ ఉంటుందో సాంగ్ ఈవెందో గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే ఫస్ట్ వచ్చేది సాంగ్ సో ఈ టైటిల్ ఫస్ట్ ఎలా వచ్చింది ముందు ఒక టైటిల్ అనుకున్నారంట లాస్ట్ మూమెంట్లో ఈ టైటిల్ ఫిక్స్ అయ్యిందంట ఏంటి అంట వెనక అతను ఉన్న కథ సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పుడు అండి సినిమా వర్కింగ్ టైటిల్ ఏది ఉంది డైరెక్టర్ గారు కడలి అని ఉండేది అప్పుడు కడలి అదే అనుకున్నారు అప్పుడు టైటిల్ రాంగ్ రాంగ్ ఇంకా లాస్ట్ ఇంకా సినిమా షూటింగ్ అంతా ర్యాప్అప్ అయిపోయిన తర్వాత పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత డైరెక్టర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు వీళ్ళందరూ ఆలోచించి పెట్టారు ఈ పేరు ఎందుకు పెట్టదు అనిపించింది అలనాటి రామచంద్రుడు వై సినిమా పాత్ర మీద సిద్ధు అనే పాత్ర చేశాను నేను ధరణి సో సిద్ధు అనే పాత్ర ఒక రామచంద్రుడు లాంటి ఒక ఆనెస్ట్ పర్సన్ చాలా నిజాయితీగా ఉంటాడు ఆనెస్ట్గా ఉంటాడు కానీ అదే కొన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి కానీ ఆనెస్టీ అయితే సేమ్ ఓకే సో అందుకు అలనాటి రామచంద్రుడు అని పెడితే బాగుంటుందని వాళ్ళు అనుకున్నారు పెట్టారు డైరెక్టర్ గారు ఓకే సో మీరు చెప్పినట్టు సారీ మీరు చెప్పినట్టు ఈ మధ్య కొంచెం రాముళ్ళు తక్కువైపోయారు కదా సో అలనాటి రామచంద్రుడిని అప్పుడప్పుడు పరిచయం చేద్దాం మళ్ళీ అందరికీ అని అట్లా పెట్టినట్టున్నారు అలా వచ్చారు మీరు మాట్లాడతాం మనం సో మోక్ష గారు మీరు చెప్పండి మాకు ఆల్రెడీ మీరు తెలుసు అంటే లైక్ బై లక్కీ లక్ష్మణ్తో నేను అసలు మామూలుగా పీక దక్క క్లాసు ఆన్ స్క్రీన్లో ఇచ్చి పడేస్తుంది అంతే సో ఏసి ఇందులో క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి ఐ డిస్కవర్డ్ వన్ మోర్ థింగ్ మన జనరేషన్ వీఆర్ నైంటీస్ కిడ్స్ సో వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ కెసెట్స్ దెన్ హెడ్ ఫోన్ ఇప్పుడు హెడ్ ఫోన్ కూడా లేదు సో చిన్న చిన్న థింగ్స్ ఈ మూవీలో ఉంది విచ్ వీల్ మిస్ పేపర్ బోర్డ్స్ వీ హ్యావ్ వీ హ్యావ్ సీన్ మెనీ లవ్ స్టోరీస్ బట్ ఈ లవ్ స్టోరీస్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది అందుకే బికాస్ యూ కెన్ సీ సో మెనీ క్రాప్స్ విచ్ నావ్ డేస్ వీ డోంట్ వీ డోంట్ సీ కిడ్స్ ప్లేయింగ్ విత్ ద పేపర్ బోర్డ్స్ వీ ఆల్సో యూస్ టు ప్లే ఇన్ ద రెన్ డేస్ I still remember. Mm. Even I am also a 90s kid. Don't know. <laughs> <laughs> But still, these, these kind of small, small things are missing in this generation. So, this movie, Chushin Tarwata, I think everyone will go back to their nostalgia, to the memory. Even these kids will also feel, ah, mommy or daddy, we should also, we should also listen to the cassettes, classic cassettes mm. series. which actually i also miss we used to i am a classical dancer kada so in our work. stage events and all first we started with the cassettes mm manna de all the I mean, old old older generation cassettes used to perform the classical even in bharatnatyam the tillana and all everything were in the cassettes jatiswaram then uh, cd okay then youtube ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో పెన్ డ్రైవ్ పెన్ డ్రైవ్ బేసికల్ గా మోక్ష గారు ఫ్రమ్ బెంగాలీ రైట్ ఆ బెంగాలీ అక్క బెంగాలీ తెలుగు తెలంగాణ మొత్తం మిక్సీ కొట్టి మాట్లాడు ఓకే సో అంటే లైక్ ట్రైలర్ కూడా చూసాను నేను విచ్ వాజ్ లైక్ ఏంటంటే కొంచెం డిఫరెంట్ గానే ఉంది లేదు ఇట్స్ అ క్యూట్ లవ్ స్టోరీ అని అంటున్నారు అండ్ కొన్ని సాంగ్స్ కూడా ఉన్నాయి మీది అండ్ ఫాదర్ ఇమోషన్ సాంగ్స్ అండ్ మీ ఇద్దరి లవ్ సాంగ్స్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి సో ఒక స్టోరీ విన్నప్పుడు కొన్ని పాయింట్స్ అనేవి మనల్ని గ్రాప్ చేస్తూ ఉంటాయి అరే ఈ త్రీ పాయింట్స్ నాకు ఈ స్టోరీలో నచ్చాయి దట్స్ వై నేను యాక్సెప్ట్ చేశాను అంటే ఇద్దరు అలనాటి రామచంద్రుడు కథ విన్నప్పుడు మిమ్మల్ని ట్రిగర్ అవుట్ చేసిన పాయింట్స్ ఏంటి ప్రతి కథకి ముఖ్యమైనది ఇమోషన్ సో ఆకాష్ గారు ఈ కథ చెప్పినప్పుడు ఇమోషన్ చాలా అంటే అందరూ చెప్పేది కాదు కానీ ఇమోషన్ చాలా గట్టిగా ఉన్నదండి 
ఎస్పెషల్లీ ఫాదర్ డాటరు ఒక అమ్మాయి తన జీవితంలో ఏ అంటే తనకు వచ్చే అబ్బాయిని వాళ్ళ ఫాదర్ క్వాలిటీస్ ఉండాలని కోరుకుంటుంది సో ఆ పాయింట్ చాలా బాగా ఎక్స్ప్లోర్ చేశారు ఆయన సో అది నాకు బాగా కనెక్ట్ అయ్యి ఓకే చాలా బాగుంది ఇంకోటి క్యారెక్టరైజేషన్ కూడా కొంచెం కొత్త ఉంటుంది ఒక ఛాలెంజింగ్ ఉంటుంది ఒక యాంబీవర్డ్ క్యారెక్టర్ నాది సిద్ధార్థ్ అనే క్యారెక్టర్ సో సోషల్ యాంగ్జైటీ కొంచెం తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గరే ఇద్దరు ముగ్గురు దగ్గరే చాలా ఫ్రీగా ఉంటాడు మళ్ళా బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఎస్పెషల్లీ ధర్నీకి ప్రేమ చెప్పడం విషయంలో చాలా చూసాం భయపడతాడు మేము చూసాము అగ్రహారం ప్రజలు చూశారు మీరు ఏం చేశారు కాకపోతే మేము ఆగస్ట్ రెండో తారీఖు చూస్తాం ఏం చేస్తారు సో మోక్ష గారు మీ క్యారెక్టరైజేషన్ నాకు తెలిసి అంటే ఒక ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీ వెనుక అతలా ఫీమేల్ స్టోరీ అనేది ఫీమేల్ క్యారెక్టరైజేషన్ అనేది చాలా బరువు మోస్తూ ఉంటుంది సో మోక్ష గారు చేస్తున్న ధరణి క్యారెక్టర్ లైక్ ఎంతవరకు ఉంటుంది ఏంటి అండ్ ద బాండింగ్ బిట్వీన్ యూ అండ్ బ్రహ్మాజీ గారు ఇస్ ఆసమ్ నాకు చూసినంత వరకు అనిపించింది సో ఏంటి ఎలా మీకు బాగా నచ్చిన పాయింట్ ఏంటి మీ క్యారెక్టరైజేషన్ ఫస్ట్ ఫోర్ మోస్ట్ మోక్ష ఈజ్ ఈక్వల్ టు ధరణి మోక్ష ఆఫ్ స్క్రీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ధరణి ప్రతి విషయంలో ఫ్రమ్ సైకలాజికల్ థాట్స్ ఫిలాసఫీస్ క్యారెక్టర్ ఐ మీన్ బిహేవియరల్ ట్రేట్స్ మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ సో ఐ థింక్ ఇది మై లైఫ్ ఎవ్రీ యాక్టర్స్ యూ నో దే హ్యావ్ సమ్ డ్రీమ్ క్యారెక్టర్ ఐ హ్యాడ్ వన్ వన్ ఆఫ్ మై డ్రీమ్ క్యారెక్టర్ ఆల్రెడీ ఐ హ్యాడ్ ఇన్ అదర్ మూవీ Uh, so this is also one uh, another one so okay. it's kind of my dream character why first of all first of all in these days we miss the innocence also i felt how innocently it is being portrayed in the while i was going through the synopsis and it's like wow this innocence like yash chopra's movie used to watch my god till now we will never forget this cult love story mm. we'll forget today it's where uh, too much of adultery is being shown we'll forget it but we will never forget the, uh, the, the those contribution from dil se to whatever it is i mean that con- contribution which they have given us the legendary directors okay. be it in any language so i felt no it is it i have to grab it for, and a very one more special thing my birth name is not moksha i have changed it to moksha my my birth name is pritha which means pritha, dhar, pritha which oh. means earth dharani oh ho also <laughs> oh ho also <laughs> she, uh, sita amma's another name was pritha aha uh-huh. okay in uh, ramayan mahabharat kunti's name another name is pritha so i was like okay so it it has touched my root as well i felt it wow 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 <laughs> each and everything until and unless you watch the movie you won't are able to understand why am i telling this okay. if those who know me personally even my parents were like after seeing that na peru nuvani song they were like it is just you the same naughty girl the mm. same naughty girl so uh, everything got in sync that's okay చాలా సేపుడు తర్వాత నాకు క్లారిటీ వచ్చింది సార్ ఈవిడ ఒరిజినల్ పేరు కూడా ధరణి అని చెప్పేసి బాగా కనెక్ట్ అయినట్టు ఉన్నారు చాలా బాగా సినిమాలు కూడా నేచర్ ఫిలాసఫీ మీద చాలా బాగా రాశారు చాలా సబట్టుగా పట్టుకున్నారు కదా ఆవిడ పంచభూతాలు ఎలా హెల్ప్ చేస్తాయి అనేది సో అన్ని చాలా కలిసి వచ్చాయండి ఓకే ఆకాష్ గారు నేచర్ అనేది మనం గట్టిగా ఏదన్నా కోరుకుంటే కష్టపడి దాన్ని నిజాయితీగా మనం దానికి శ్రమ చేస్తే ఆ శ్రమ చూసి నేచర్ మనకి సపోర్ట్ చేస్తుందని ఆయన ఫిలాసఫీ ఓకే సో ఈ కథ అంటే లైక్ కథ మీ దగ్గరకు వచ్చిందా మీరు లేకపోతే డైరెక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళారా అసలు ఎలా స్టార్ట్ అయింది నాంది ఎలా పలికారు ఈ కథకి గుడ్ క్వశ్చన్ మీ క్వశ్చన్ తర్వాత గుడ్ క్వశ్చన్ ఆకాష్ గారు నాకు వేరే మ్యూచువల్ ఫండ్ ద్వారా పరిచయం అయ్యారు నాకు సో అది మా స్టార్టింగ్ పాయింట్ అక్కడ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది అప్పటికే ఆయన సారు హీస్ ప్రొడ్యూసర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారితో డిస్కషన్స్లో ఉన్నారు ఆయన సో ఆయనతో జర్నీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఒక మేబీ త్రీ టు సిక్స్ సిక్స్ మంత్స్ అనుకుంటాం మా ఇద్దరు జర్నీ ఆ జర్నీలో సార్ ఈ కథ చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళు కొత్త ఫేసుల కోసం వెతుకుతాను అని చెప్పడం జరిగింది అలాగే ఇంకా ఆయన ట్రావెల్తో పాటు చెప్పండి ఓకే ఆ ట్రావెల్ ఆ జర్నీలో ఆయన ఆడిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది ఆయనకి మరి మొత్తానికి అదంతా చూసిన తర్వాత సిద్ధు అనే పాత్రకు నేను బాగా న్యాయం చేస్తాను అని నమ్ నమ్మారు కాబట్టి నాకు అవకాశం ఇచ్చిండ్రు బట్ ఐ ఫీల్ నిజంగా నా అదృష్టం అండి ఓకే సో ఇది మీరు అభ్యూ అంటున్నారు మాకు తెలియకుండా ఏమైనా మూవీ ప్రయత్నాలు కానీ ఏదైనా మూవీల అవకాశం వచ్చి చెయ్యలేకపోవడం కానీ అలాంటివి ఏమైనా జరిగాయా ఇప్పటి వరకు అయితే అవకాశం అయితే రాలేదండి 
ప్రయత్నించినమైతే చాలా చేశాను కానీ అవకాశం రాలేదు ఇదే అవకాశం అలా ఇప్పుడు ఆలోచించలేదు బట్ హైదరాబాద్ లో నేను ఆ ట్రైనింగ్ తర్వాత చాలా మందిని కలిసడం జరిగింది ప్రొడక్షన్ హౌస్ దగ్గర వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడము ఏదైనా క్యాస్టింగ్ కాల్స్ వస్తా ఉన్నాయి చాలా అవి కూడా ట్రై చేశాను కానీ ఆ జర్నీలో ఆకాష్ గారు కూడా ఈ స్టోరీ అనేది కూడా ఆ జర్నీలోనే దాని వల్ల ఇంత దూరం రాగలేదు మా పేరెంట్స్ కి మా ఫ్యామిలీ అందరికి చెప్పాలి నేను థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే వాళ్ళు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వాళ్ళు లేని నేను ఇంతవరకు రాలేను ఏం చేయలేను సో వాళ్ళే నాకు మెయిన్ సపోర్ట్ వెళ్ళు నువ్వు ట్రై చేయండి వాళ్ళు వదిలితేనే ఇంత దూరం వచ్చింది నేను సో పేరెంట్స్ అండ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ బిగ్గెస్ట్ సపోర్ట్ ఓకే డన్ సో ఐ థింక్ కొట్టే సీన్ ఒకటి ఉంది కదా స్లాప్ చేసే సీన్ ఒకటి ఉంది కదా అప్పుడే కదా మాకు అది ఫీల్డ్ వెళ్తాం అలనాటి రామచంద్రుడు ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ లవ్ కాబట్టి మీ మీ ఫస్ట్ లవ్ గురించి చెప్పండి నేను హై స్కూల్ అండి లెవెంత్ ఇంటర్లో ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో అప్పటి వరకు చిన్న చిన్న అన్ని అన్ని పక్కన పెట్టేస్తే ఇంటర్లో అయితే యాక్చువల్ నేను నా తెలిసి అప్పుడే కొంచెం ఏజ్ స్టార్ట్ అయింది కదా ఒక అమ్మాయిని బాగా ఇష్టపడ్డాను నేను యాక్చువల్లీ ఆ అమ్మాయిని ఇష్టపడిన కొంచెం దూరంగా ఫోజులు కొడతాయి ఏం పెద్ద మాట్లాడలేదు ఎప్పుడు ఫోజులు కొడతాయి ఇది కొంచెం చేసుకుంటా ఏదో పెద్ద ఇంప్రెస్ చేసినట్టు ఫీలింగ్ ఒక సంవత్సరం తర్వాత చెప్పిన ఆ అమ్మాయికి లేదు కాదు అది ఇది అనేది ఓకే ఇంకా రిజెక్ట్ అయ్యారు సంవత్సరం తర్వాత చెప్పారు తప్పు లేదు సార్ మీరు అలాంటి రామచంద్రుడు సినిమాతో ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వడంలో అసలు తప్పే లేదు చాలా భయం ఉండేది యాక్చువల్లీ ఆ విషయంలో కూడా సిద్ధు క్యారెక్టర్ బాగా కనెక్ట్ అయ్యాను నేను ఓకే నిజమైన ప్రేమ అంటే నా స్టోరీ పక్కన పెట్టేస్తే ప్రేమ అనేది ప్యూర్గా ఉంటే చెప్పడం చాలా భయంగా ఉంటుంది రైట్ ప్యూర్ లవ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కేర్ టు ఎక్స్ప్రెస్ సో ఆకాష్గా నెరేట్ చేసినప్పుడు కొంచెం మా నా పాత కదది లైట్ గా ఓకే అవును కొంచెం ఎంటైర్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు జస్ట్ సారీ ద ఎంటైర్ మూవీ డ్యూరింగ్ ద షూట్ హి వాస్ లివింగ్ ద క్యారెక్టర్ ఓకే హి హి ఇస్ నాట్ దట్ ఇంట్రోవర్ట్ ఆల్సో బట్ ఐ ఐ ఫౌండ్ హిమ్ హి వాస్ జస్ట్ బికాజ్ హి వాస్ ద డైరెక్టర్ వాంటెడ్ హిమ్ టు బి వెరీ సటిల్ అండ్ దట్ ఐ సో అ కైండ్ ఆఫ్ మెథడ్ యాక్టర్ ఓఫ్ మన యా యా ఐ ఫెల్ట్ హిమ్ యా మెథడ్ యాక్టర్ he kept the entire characteristics like because if you talk i found i was only talking talking to because i had lot of dialogue lots of dialogue but he had he also had wonderful philosophical dialogues but in some scenes i am only talking 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 i should see okay he is preserving the energy he knows that to give it just on screen fire okay shake 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 and shake 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 thank you a shake lu venkatam unde ento chodtam mana so aap amir cheppandi me first love gurinchi my first love if you see it is dance classical dance two years in chi yeddu itanti vanni maaku oddu ma first first dance ma first dance na classical dance nenu cheptan anchoring ani avaru nokkuntra oppu chappandi me first love first first actually love kadu adi crush my english teacher pritham sir teacher లాగలేము చెప్పరు వీళ్ళు చెప్పు రియలీ ఇంగ్లీష్ టీచర్ ఇంగ్లీష్ టీచర్ మనే ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ దాట్ హీ యాక్చువల్లీ రిజైన్ ఆఫ్టర్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఐ హీ గాట్ పీ స్టాప్ విత్ మీ వెర్ ఎవర్ యూస్ టు సీ మీ రన్ అవే ఫ్రమ్ దే సో దాట్ వాస్ దిస్యుయేషన్ ఏంటక్క సైకాలజీ ఒక్కొక్కసారి నాకు కల్కి సినిమా చూసిన తర్వాత అర్థం కాలేదు కదా ఇవి కూర్చోబెట్టి కల్కి సినిమా క్లాస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలని చూసారా ఇద్దరు కల్కి చూసారా కల్కి చూసారా ఫస్ట్ రోజే సూపర్ 
ఫ్యాన్ ఆఫ్ ప్రభాస్ గారా ప్రభాస్ గారు అంటే బాగా ఇష్టం అండి అవును మీరు నేను కూడా डेफिनेटली ఐ యామ్ ఆల్సో डेफिनेटली హిస్ ఫ్యాన్ ఏం బాలే బాబు గారు ఫ్యాన్ అని విన్నాను ఇప్పుడు ప్రభాస్ గారు ఫ్యాన్ అంటున్నారు ఎవర్ ఫ్యాన్ యాక్చువల్లీ తె వి తెలుగు ఇండస్ట్రీ సచ్ అన్ ఇండస్ట్రీ ఐ థింక్ హీరోస్ అండ్ స్టార్స్ ఫ్రమ్ చిరంజీవి గారు టు నాగార్జున గారు టు బాలయ్య గారు ఐ మీన్ ఎవ్రీ వన్ దాట్స్ వాట్ హూస్ నేమ్ టు టేక్ ఓకే ఎవరెవరితో అంటే లైక్ వర్క్ చేసే అవకాశం వచ్చి మిస్ అయిపోయింది ఇస్ దర్ ఎనీ పాయింట్ అలా ఎప్పుడైనా జరిగిందా మీకు మూవీలో మూవీలో ఏదైనా ఒక మూవీ అంటే లైక్ ఆఫర్ వచ్చి డేట్స్ కుదరకో లేకపోతే క్యారెక్టర్ నచ్చకో అలా మిస్ అయిపోయినవి ఏమైనా మెనీ టైమ్స్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్ బట్ రీసెంట్లీ ఐ కాంట్ టెల్ దాట్ సైకోల్ నేనే కూర్చుంటాను ఇట్ యాక్చువల్లీ కేమ్ త్రూ మై డిరెక్టర్ వన్ బిగ్ ద బిగ్గెస్ట్ స్టార్ బిగ్గెస్ట్ స్టార్ మూవీస్ ఐ గాట్ ఆ గాడెస్ God is role. Okay. But uh, my two, two releases are there. All, both the productions blocked all my dates. So, <laughs> I could not give it. So, first the call, uh, uh, Akash Garu got the call. And when he, uh, you know, um, Muksha, from this production house, big production house, uh, a call, came, are you interested? And I'm, yeah, yeah, who's? He said the name. I was like, oh, what, 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 what? చెప్పండి హీస్ వెరీ యంగ్ ఈవెన్ నాకు ఆయన చూస్తుంటే టక్ 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 పరిగెడుతున్నారు ఆయన వచ్చి ఓన్లీ అండ్ హీస్ వెరీ అండ్ ఆయన ప్యూర్ సోర్ రైట్ అది కూడా చూసాను చాలా బాగుంది అవార్డ్ వినింగ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ చాలా మంచి సెన్సిటివ్ సబ్జెక్ట్ మీద ఆయన రాశారు ఇంత క్లీన్ గా కన్వే చేశారు అసలు ప్యూర్ సోర్ అనే దాంట్లో సో అక్కడే మాకు మార్క్స్ పడిపోయినాయి ఎస్ సో వర్కింగ్ విత్ హిమ్ ఎలా అనిపించింది అండ్ ఇట్స్ యువర్ డెబ్యూ మిమ్మల్ని ఎంత కంఫర్ట్ జోన్ లో పెట్టారు ఆయన ఏంటి ఎలా అనిపించింది ముందుగా ఆకాష్ గారు మాకే పిచ్చి ఉందనుకుంటే అట్లీస్ట్ నేను ఆయన మా జర్నీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు నాకు సినిమా పిచ్చి ఉంది నేను అసలు అన్ని సినిమాలు చూస్తాను నేను అసలు అబ్బా అది ఇది అనుకుంటే నేను ఆయనకి ఇంకా డబ్బులు ఉన్నాయి అంటే ఫస్ట్ టైం నాకు బా ఇంత ఇంకా అసలు సో హీస్ అసలు సినిమా అంటే ఆయనకి ఇంకా పిచ్చి ఇంకా వేరే ధ్యాసలు ఉండదు ఆయనకి హైలీ ఎనర్జెటిక్ అందరినీ సెట్లో అసలు అందరినీ పాజిటివ్గా ఎస్పెషలీ మా యాక్టర్స్ కి అయితే ఎప్పుడు సరదాగా వచ్చి మై బ్యూటిఫుల్ రోజెస్ అని వచ్చి గ్రీట్ చేస్తాను అదే చెప్తున్నాయి నేను ఆయన బాపతి అనమాట అదే మన హ్యాపీలో యూఆర్ మై టు బ్యూటిఫుల్ రోజెస్ టూ ఓ క్లాక్ నైట్ టూ ఓ క్లాక్ వీఆర్ లైక్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ సిక్స్ నుంచి వీఆర్ షూటింగ్ బికాస్ అవుట్డోర్ నో వీ హ్యావ్ అలాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ లొకేషన్ మేబీ టోటల్ త్రీ సీన్స్ షూటింగ్ బట్ ద వే దే టుక్ ద షార్ట్ So, suppose want uh, one scene only two very very locations mm. so that is like that's the creativity okay and for the actors it is like okay <laughs> two uh, two o'clock night ki two o'clock we are like my two beautiful <laughs> roses <laughs> Come on, wake up. Wake Now up. it's time to show See how beautiful you both are looking. <laughs> And we had a fight scene. I remember that Manali fight scene. Mm. Fight scene. <laughs> Here mud, there mud, drenched in, under the rain. We had two beautiful roses at 2 o'clock. So, <laughs> automatically energy was put. So, two beautiful roses and said, the director said, I don't have energy. I don't have energy. Okay. So, until like, you're already very, very directors to work, sir, you have already experience. So, until like, I don't have any awards. But, I think that in 70mm, this was the first project for him. Oh, director said, the first project. So, you know, I'm like, I'm going to take, 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 in few scenes he gave the full freedom in few scenes no he, uh, he was particular i was like something like why he is doing like this can't dikhi give us some liberty but then i realized why because he knows the psychology of the scene and the entire screenplay okay fine then i kept mom and the scenes okay. wow so krishna mom sir so basically ga it background an vennan nenu anta dils yeah ante kada avunandi 100% okay so basically ga అంటే మా అందరికీ కూడా మేము ఇండస్ట్రీకి వస్తున్నాము అని అంటే ఏదో పిచ్చి పెట్టి వెళ్ళిపోండి అని అంటారు తప్ప ఎవరు సపోర్ట్ చేయరు అండ్ మూవీస్ చేస్తాను సక్సెస్ అవుతాను అని అంటే 
సక్సెస్ రేట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఫ్యామిలీస్ ఎవరు ఒప్పుకోరు అండ్ మీరు చుక్క ఐటీ జాబ్ చేసుకుంటూ ఒక వెల్ సెటిల్డ్ ఉన్న ప్లేస్ నుంచి వదిలేసి మూవీస్కి రావడం అన్నది ఎంతవరకు ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ చేశారు అసలు ఆ సడన్ డెసిషన్ ఎలా తీసుకున్నారు సడన్ డెసిషన్ అని చెప్పను ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఉన్నది ధ్యాస అంటే హీరో అవ్వాలి చేయాలని చిన్నప్పుడు ఉంటుంది కదా మనం అసలు ఆ సీన్స్ అన్నీ చూసి మనం ఏ మనం చేస్తే అసలు బా ఫ్రెండ్స్తో సరదాగా ఫ్రెండ్స్తో డైలాగ్లు ఫైట్ ట్రై చేయడము అక్కడి నుంచి మొదలైందండి సో అందుకే ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కూడా చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్తో కాలేజ్కి అదే అందరిలానే మరీ రిస్క్ మనకి ఎవరు లేరు ఇండస్ట్రీలో ఎవరు లేరు లేదు కాబట్టి మరీ అసలు నాకు అప్పుడు అంత ధైర్యం సరిపోలేదు అందుకే ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ చేసి దాని తర్వాత జాబ్ సంపాదించుకొని జాబ్ చేస్తుండగా నేను ఈ ట్రైనింగ్ సినిమా ట్రయల్స్ ఆడిషన్స్ ఇవన్నీ అట్లా జరిగినాయి బ్యాలెన్స్ లాగా చేశాను సో బేసికల్గా అంటే మనకి మూవీస్ ఎలా ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాయో తెలీదు ఒక ఫ్రైడే ఒకరి జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది ఒక ఫ్రైడే ఒకరి జీవితాన్ని ఏదైనా చేసేయచ్చు తారు మారు జరుగుతూ ఉంటుంది సో అలా అంటే లైక్ యూఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ ఫ్రైడేనా ఏంటి ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు ఏంటి ఇప్పుడైతే ఇట్స్ అ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ ఎన్నో ఊహించుకున్నాం చిన్నప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుని ఎన్నో ఊహించుకొని ఎన్నో కష్టాలు పడి ఇంత దూరం వచ్చాం కదా సో చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ తృప్తి ఉంది కానీ చాలా భయంగా కూడా ఉంది ఒక రకంగా ఆలోచించాలి ఏంటంటే ఇంక మనం టీం అందరు బాగా సపోర్టివ్గా ఉన్నారు మా ప్రొడ్యూసర్ గారు మా ఎస్వీసి నోటి పెద్ద విషయం మాకేందంటే బిగ్గెస్ట్ బూస్ట్ ముందు మా ప్రొడ్యూ ప్రొడక్షన్ టీము మా ప్రొడ్యూసర్ గారు వాళ్ళందరూ పెద్ద బూస్ట్ పెద్ద అవకాశం ఇచ్చింది అనుకుంటే దిల్రాజు గారికి మా సినిమా అంటే ఆయన వచ్చి మా సినిమాని బ్లెస్ చేసి ఇప్పుడు ఆయన ద్వారా రిలీజ్ అవ్వ అవ్వడం అంటే ఎప్పుడు ఊహించలేదు సో అక్కడే ఒక సో ఇద్దరికి క్వశ్చన్ సో యూఆర్ అంటే లైక్ మీరు కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు తెలుస్తున్నారు జనాలకి కాబట్టి అండ్ ఇట్స్ యువర్ డెబ్యూ కాబట్టి అడల్ట్ కంటెంట్స్కి బాగా అడిక్ట్ అవుతున్నారు జనాలు టు బి వెరీ ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే ఈఫ్ మీ ఇద్దరికి ఒక మంచి అడల్ట్ కంటెంట్ వచ్చి చెయ్యాలి చేస్తారా మామూలుగా ఉండదు అని అంటే చేస్తారా మామూలుగా ఉండదు అని అయితే నేను చెయ్యను బట్ యువర్ సోల్ వాజ్ ఆల్సో అండ్ అడల్ట్ కంటెంట్ ఇట్ షోస్ హౌ యు ఆర్ డెపిక్టింగ్ ఇట్ దట్స్ రైట్ దెన్ మీరు మీరు చెప్పే షీ మేడ్ గుడ్ పాయింట్ అడల్ట్ కంటెంట్ అంటే ఇప్పుడు ప్యూర్ సోల్ ఆకాష్ గారు తీసిన ప్యూర్ సోల్ కూడా అడల్ట్ కంటెంటే పిల్లలు సబ్జెక్ట్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా చూపించారు చాలా క్లీన్ గా బ్యూటిఫుల్ గా సో మీరు చెప్పేది అలానా లేకపోతే మనకి అంత మంచిగా చూపించకండి చూస్తారు చూడరు కొంచెం పేర్లు ఎందుకు లేండి మరి నేను ఉండాలి ఇండస్ట్రీలో ఓకే చెప్పండి తెలుగు ఎనీ లాంగ్వేజ్ ఇప్పుడు అడల్ట్ కంటెంట్ కావచ్చు వల్గర్ లాంగ్వేజ్ కావచ్చు ఇవన్నీ ఏంటంటే బీప్స్ అని ఒకప్పుడు వేసేవారు ఇప్పుడు అవి కూడా వేయట్లేదు కంటిన్యూగా వినేస్తున్నారు చిన్న పిల్లలు కావచ్చు పెద్ద పిల్లలు కావచ్చు చూసేస్తున్నారు సో అలాంటి కంటెంట్స్ మీ వరకు వస్తే మీరు చేస్తారా అంటే లైక్ కొంతమంది ఏంటంటే అవి పెట్టేసి కథకి ఇదే ఇంపార్టెంట్ చేయాలి తప్పదు అని అంటున్నారు బట్ కథకి అవసరం ఉండదు సో అలాంటి కంటెంట్స్ వస్తే మీ ఇద్దరు చేస్తారా మీరు చెప్పి మీరు యాక్చువల్లీ మీరు అడిగిన దాంట్లో ఆన్సర్ ఉంది నాకు ఏంటంటే నేను అవును కథ బాగుంటే కథ డిమాండ్ చేస్తే అండ్ డైరెక్టర్ గారు రైటర్ ఎవరు ఎవరో ఒకరు అందరూ గట్టిగా నమ్మి ఈ కథకి ఇది కావాలి లేకపోతే రియలిజం ఇప్పుడు మనము మన ఊర్లలో చూసుకునే లేకపోతే ఒక కొన్ని ఏరియాస్లో సిటీస్లో అయినా కొంచెం మా సీరియస్కి వెళ్తే వాళ్ళ మాట తీరే వేరు ఉంటుంది సో మనము ఆ జెన్యున్గా ఆ రియాలిటీని క్యాప్చర్ చేయాలంటే కొన్ని కొన్ని తప్పవు డెలాగ్స్ అయినా సీన్స్ అయినా ఇది తప్పవు సో నా దృష్టిలో కథకి ఖచ్చితంగా కొంచెం అది నిజంగా చూపించాలా ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ లైఫ్ అనేది చూపించాలి అంటే చేయాలంటే అప్పుడు చేస్తాను బేస్డ్ ఆన్ ద స్టోరీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే స్టోరీ ఏ హీరో మాటలు నేర్చారు నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రీకి అలవాటు పడిపోతారు యా మీరు చెప్పండి ముఖ్యా గారు ఐ వుడ్ హ్యావ్ లవ్ టు డూ మూవీ లైక్ గంగుబాయి గంగుబాయి వా అక్క ఫిక్స్ మరి వేరే మాటలు ఏం లేవు మనం అడగడానికి ఈయన ఈయన మిమ్మల్ని బాగా డామినేట్ చేసి ఉంటారు డింపల్స్ కూడా ఈయనకే ఉన్నాయి మన పిల్లలకు ఉన్నట్టు బలే ఉన్నాయి ఈయనకి డింపల్స్ సార్ వన్ ఫైవ్ అయినా లాస్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పండి ప్లీజ్ అడగండి మళ్ళీ ఎందుకు లేండి తిడతారు మరి అంటే అంటే బేసికల్గా చాలా మంది ఇప్పుడు కొత్తగా ఇండస్ట్రీలోకి మార్కెట్లో ఒక కొత్త హీరో వస్తున్నారంటే తెలుసుకోవాలనుకుంటారు హీరోకి పెళ్ళయిందా లేదా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందా లేదా అని చెప్పేసి చెప్పండి మీకు పెళ్ళయిందా 
సిగ్గుపడుతున్నారంటే ఏం చెప్పినా మనము ఏదేదో స్టోరీలు వస్తాయో అంటే ఇప్పుడే కదండి వచ్చింది ఇప్పుడే అలనాటి రామచంద్రు అని ఒక చక్కని అంటే ఈ రామచంద్రుడి సీత లేదు నో కామెంట్ అని చెప్తాను అంతే అండి ఇప్పుడే కదండి వచ్చింది మీరు మరి ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలం మేము ఇండస్ట్రీకి మీరు వచ్చి పెద్ద పెద్ద క్వశ్చన్ అడిగితే ఎట్లా అండి చెప్పు మాకు ఆన్సర్ దొరికిపోయింది సో మోక్ష గారిని ఇంప్రెస్ చేయాలి అని అంటే అబ్బాయిలు ఏం చేయాలి నాట్ మ్యారీడ్ పెళ్ళి అవ్వలేదు తెలుసు చేసుకోవాలి అని అంటే ఏం చేయాలి అందుకే ఇంప్రెస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలని అడిగా దాట్స్ లైక్ ధరణి మై సెకండ్ ఫాదర్ దాట్స్ యా ఓకే సో బ్రహ్మాజీ గారితో ఏ సీన్ చేస్తున్నప్పుడు మీ ఫాదర్ గుర్తొచ్చారు ఆ ట్రైలర్లో మీరు చూసారా ఆ సీన్ యాక్చువల్లీ లవ్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఐ విల్ లవ్ లవ్ ఈజ్ సచ్ అ కాంపోనెంట్ వీ ఈవెన్ వీ లవ్ అవర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ సెల్ఫ్ లవ్ దెన్ కమ్స్ లవ్ విత్ డిఫరెంట్ రిలేషన్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ మదర్ ఫాదర్ ద బెటర్ హాఫ్ బట్ ద కేటగిరీ డిఫర్స్ so definitely i love my father why i feel most sing- most secured in his arms under his arms so for my uh, second uh, even girls i think with a single touch they can understand it's how a good or bad or it's what? a good or bad so when i and brahma ji garu was doing the scene really nijanga by god you know suddenly the clouds there it was full clear sky sun just the director said action the cloud started you know it start it's passed by us and started drizzling we could feel the nature was communicating with us that yeah. by that that way dialogue weightage i could feel yes definitely with a touch we can understand what is uh, uh, the opposite generation uh, gender they have the intention definitely. how secure we feel we girls or even boys also it depends what a girl is intend to do she intends to do so with a single touch so that's what the better half also the same thing how much secure i will feel under his arms so indha chesina pudu edaina nature sagarinchinda sagarinchadu sagarinchadu indu sagaristadi in a hero sagarinchadu but anyways thank you so much మీ అలనాటి రామచంద్రుడు సూపర్ సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ రాముడికి సీత ఈ సీతకి రాముడు దొరకాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆల్ ది బెస్ట్ సో అది సంగతి అనమాట ఆగస్ట్ సెకండ్ అందరూ థియేటర్స్ కి వెళ్ళి చూసి ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది కింద కమెంట్స్ లో మెన్షన్ చేయండి మళ్ళీ ఇంకో ఇంటర్వ్యూతో డెఫినెట్లీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అప్పటి వరకు కీప్ వాచింగ్ టీ